sarili ko. Tsaka kung tutuusin, mas masaya nga ako ngayon eh. Kasi hindi ko nakikita ang pagmukha mo at walang ina na nagdidikta sa akin. Alam ko dito kayo magkikita ni Isabel. Sabihin mo sa akin kung nasan siya. Hindi ko alam kung nasan si Isabel at hindi ko kilala kung sino yung benjing sinasabi mo. Nararamdaman ko na nandito na si Isabel. Please, pakihanap mo siya. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito. Nandito si Rina, nasundan niya ako. Miss Rina, nakita ko lang mamadali mo ba si Cynthia. Sundan natin. Akala ko nakalimutan ko na si Brandy. Nung nakita kong kasama niya si Diana, bumalik lahat sa akin. I want him back. I need him back. Pamilyar sa akin yung mukha ng babaeng yun. Para bang nakita ko na siya noon. Yung kapatid ni Jacob, gagawin daw nito ang lahat para makapagiganti sa atin. At hindi ito titigil hanggat hindi niya tayo nasisirang dalawa. Anong gagawin natin? Buti meron pa kayo isang rest house. Wala naman tayong kasalanan, pero tayo pa ito nagtatago. Huwag ka magalala, Tony. Pag okay na to, yung kasal naman natin na ayusin natin. Diana, dapat ba akong umasa sa mga pangako ni Benji na kahit na ano mangyari, hindi niya tayo iiwan? Ako kasi, Mami, hindi ako mapapagod umasa. Oo. Oh, alam natin na wala ang memorya ni Daddy kaya niya tayo nakalimutan. Eh, malay niyo naman. Pag nakita niya tayo, gumaling siya. Pero paano kung... Paano kung hindi ganoon? Paano kung... Paano kung talaga mas mahal na si Isabel? Mami, wag na wag niyong sasabihin yan. Kung kinakailangang araw-araw nating ipaalala sa kanya, yung masasayang alaala natin, gagawin natin yan. Para lang bumalik siya sa atin ulit. Merong sinabi sa akin si dati noon na hindi hindi ko makakalimutan. At siguro nga nabura tayo sa isip niya. Pero umaasa pa rin po ako sa pangako niya na hindi hindi makakalimot ang puso niya sa atin. Sana nga, anak. Sana nga. Kaya nga, Mami. Pag nakita natin siya ulit, papasayin natin siya. Kung kinakailangan magsimula tayo sa umpisa, gagawa tayo ng panibagong memories. Yung mas masasaya para maalala niya na tayo talaga yung pamilya niya, na tayo talaga yung mahal niya. Naninibago talaga ako kay Isabel. Nakita ko na siya noon na ganito. Natatakot siya dun sa dati niyang boyfriend, pero hindi naman ganito kalala. Alam niyo, Manong, napansin ko din yun eh. Pero, di ba gano'n na rin siya dati? Yung parang napapraning? Dati, hindi naman niya agad sinabi sa akin yung totoo. Hindi kaya gano'n pa rin yung nangyayari ngayon. Meron siya mas malaking problema na hindi niya masabi sa akin. Brad, Brad! Oh, Can hey. we talk? Sure. Uh, alam ko kasi galit ka sa akin dahil sa nangyari kay Diana. And gusto ko lang mag-apologize. Sana hindi masira yung friendship natin. Oo naman. Hindi naman kita matitiis, di ba? Pero sana lang, wag mo na uulitin yun. <laughs> Thank you, Brad. Thank you. Thank you talaga. Uh... Uh, sorry na carried away lang ako. <laughs> Promise mag-behave na ako. Um, in fact, para makabawi sa best friend ko, nagpa-reserve akong na magandang resort out of town. Ito nga, oh. Ready na ako. Tara, Brad! Parang dati lang. Let's have fun. Uh, Vanessa, you know I'd love to. Pero gusto kong samahan si Diana ngayon. You know, she has a problem right now and tungkol ito sa daddy niya. And I know she needs my help right now. But I'm very sorry. But you know, mabawi ako next time, promise. Okay, I understand. So, um, gusto mo hindi dalang kita? Hindi, hindi, okay lang. Kaya You're ka sure? Na. Oo, kaya ka na to. Okay, ingat ka.
Ma'am Rina. Felix? Oh, Felix, ano nang balita? Ha? Negative po yung operasyon kagabi. Wala na po doon si Sir Benji at si Isabel. Doon sa rest house sa Hacienda Suniga. Hindi na po namin nabutan eh. Ah, pero huwag po kayo maglala. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. May nakuha kami informasyon kagabi din na mayroon pa po palang isang rest house sa mga Suniga pero doon sa Quezon. Ganun pa? Eh, eh, buntahan na natin. Kayo po. Ano pang hinihintay natin? Halika na, puntahan na natin sila. Sasama na ako. Halika na, gawa na. Oo, oh, halika na. Sasama din po ako. Ay, Diana, anak, hindi na. Kami na lang naninang binis mo ang pupunta doon. Ayoko mahirapan ka. Eh, hindi rin naman po matatahimik dito eh. Alam ko, anak. Pero katulad nga ng sinabi ko sa'yo noon, gusto ko munang ayusin ang lahat. Gusto ko na kapag nagkita kayo ng daddy mo at magkaharap kayo, alam niya na kung sino siya sa buhay natin. Naiintindihan mo naman ako doon, di ba? Opo. Mag-iingat po kayo. Salamat alam. Sige po. Tayo na ma'am. Ako na po ang mag-drive. Sige. Cynthia, okay naman kami dito. Yung mga papeles na ibigay ba sa'yo ni Ashley? Oo, nakuha ko na. Pinaparash ko na lahat para makaalis na kayo ni Tonyo the soonest possible time. Maraming salamat, Cynthia. Pero hindi pa rin ako mapakali. Kasi baka matuntun pa rin kami ni Rina dito. Ano ka ba naman, Isabel? Ang layo-layo nyo na. Pwede ba magpahinga ka naman muna? Huwag mo na muna intindihin si Rina. Sana nga, Cynthia. Kaya kong gawin yan. Pero kasi natatakot ako eh. Natatakot ako mawala sa akin si Tonyo. Diana. Uh, Brady, buti dumating ka. Pwede mo ba akong samahan? Alam mo ba yung San Mateo sa Quezon? Uh, hindi ko alam, pero we can always check a GPS in my car. Kaya, tara na. Sige, salamat. I can help you find the understand. Vanessa, sinundan mo na naman ako. Alam ko may kasalanan ako sa inyong dalawa. And gusto ko lang naman makabawi eh. Uh, Diana, sorry ah. Napahama ka dahil sa akin. Okay lang. Kalimutan na lang natin yan. Ang importante naman, hindi ako napuruhan eh. Sana kayong dalawa ni Bradley, wala na rin problema. Yeah, we're okay. Ayoko naman din na masina yung friendship namin. And siguro yun din naman yung gusto niya mangyari, di ba? Yes, pero we really have to go now. I'm sorry, kasi mukhang mula yung pupuntahan uh, namin eh. Can I go? Vanessa. Bradley, alam ko na pahamak si Diana dahil sa akin. Pero hindi na mauulit yun. Gusto ko lang naman makabawi sa kanya eh. Diana, okay lang ba na sumama ako sa inyo? Diana, it's up to you. Oo naman. Okay, guys, so let's go. Excuse me. Eh, eh, hindi ko alam yung eksaktong adres eh, pero ang sabi sa San Mateo, Quezon daw, tinatago okay. ni Isabel si Daddy. May barangay Tracy ba doon? I think, well, we can check sa GPS. Wait lang. Mm, wait lang. Ba't ka barangay? Ah, uh, do you know what? Bradley is really bad with directions. He got lost everywhere. Vanessa, that was before. Oh, alam ko dati pa yun, pero baka kasi hindi alam ni Diana. Uh, I'm sure marami pa siyang hindi alam about you. About us. Remember, di ba, nung mag-out of town tayo, ako lagi nakakahanap ng lugar? I was your lucky charm. Vanessa. Tapos, ang daya mong ayaw sa sarili mo, lahat ng ginagawa mo parang mali sa mommy mo. Sabi mo pa nga sa akin, buti na lang nandiyan ka, Van. I can't live without you. I really can't. Well, that's what I thought. Ang dami kong mali sa buhay ko. At ang dami kong hindi alam. Pero, may isang taong dumating. And she's changed everything. And sa kanya ako natutunan na if your life is falling apart, 
is actually falling into place. And yes, marami nga akong mali. Pero naitamo ko siya nung dumating si Diana sa buhay ko. Bakit tayo huminto? Ah, uh, sensya na po. Eh, nag-check engine po eh. Titignan ko lang ang diferensya ng makina. Ano pa naman yan? Kung kailan naman tayo ng mamadali, Felix? Ngayon pa tayo nasiraan? Insan, kalma ka. Kaya niyo ayusin? Ah, uh, titignan ko po kung may magagawa po ako sa diferensya. Okay, ayusin niyo na, Felix. Excuse lang po. Sabi ng GPS, dito tayo papunta. Pero para ang kipot ng daan. Tama pa ba itong pinupuntahan natin? Alam mo, mukhang nawawala na tayo. Baka tama si Vanessa. Naliligaw na yata tayo. Ah, Diyan, uh, magtanong muna tayo. Dai, uh, ano yung iha? Magtanong. Saan po dito yung papuntang San Mateo? Purok San Mateo ba? Nakikita niyo ba yung daan na yun? Pumasok kayo doon. Nako, hindi makakapasok ang sasakyan niyo doon. Kailangan yun lakarin. Eh, ma malayo pa po ba yun? Mga ilang kilometro pa. Pag lumagpas kayo ng talon, yun na. Purok San Mateo na. Salamat po. Oh, sige. Thank you. Uh, no choice, guys. Kailangan natin iyong sasakyan dito. Ha? Huh? Are you serious, Bradley? We're in the middle of nowhere at hindi imposible na may magnanakaw dito. Tsaka, maglalakad tayo papunta doon? I'm sorry, Diana. I know you're doing this for your father. Pero, gusto mo bang mapahamak si Bradley sa kakahanap sa daddy mo? Tama ka. Eh, hindi na safe na tumuloy pa tayo. Sabik na akong makita si daddy pero ayoko mapahamak tayo. Diana. Please, are you going to give up now? Eh, andito na tayo eh. And I know how much you want to see your dad at alam kong matagal na natin hinahanap siya. And honestly, I don't care kung manakaw ang kotse ko. I just want to see you happy. And Vanessa, kung ay mo sumama, okay lang. Dito ka na lang sa loob ng kotse. Maghintay. Hindi. Sasama ako. Hindi ka na. Ma'am, nagawa ko na po ng paraan. Ay, after 70 years. Okay? Game, let's go, sago. Baka makatakas pa si Isabel. Sensya na po. Ano ba naman tong lugar na to? Wala naman nakatao-tao. Wala rin tayong pwedeng pagtanungan. Vanessa, Bradley, pasensya na talaga kayo na damay pa kayo sa problema ko. Diyan na may tanong ako sa'yo. Bakit mo pa kasi hinahanap yung daddy mo? Kung ayaw niya na sa inyo, di pabayaan mo na siya. Parang ako, nilayasan ko yung parents ko. Vanessa, ibang parents mo sa parents ni Diana. Bakit, Bradley? Di ba ikaw you hated your dad din? Noon yun. Pero, tinuroon ako ni Diana kung paano mahalin at tanggapin ang daddy ko. Wala na kasing mas masaya pa sa pakiramdam na may daddy kay. Hmm, let's go. Aray! Oh, Diana, okay ka lang? 
Oo, oh, okay. Okay lang wala to. Ay, no. Sige, buwante na kita. Ano? Trust me. Ay, nako. Ikat lang, ah. Dito muna tayo. Charles, I really hate what I'm seeing. Sino ba naman kasi nagsabi na sumama ka dyan at magmukha kang tanga? What do you want me to do? Hayaan ko na lang si Bradley at Diana. No way. Gagawin ko ang lahat para mabawi ko si Bradley. At magagawa ko lang yun kapag wala na si Diana. Effective naman ba yung ginagawa mo? Makang na-underestimate ko ngayon closeless nila eh. Obviously, nakaladkad na ni Diana si Bradley sa lahat ng problema niya. Kaya parang ang lalim na ng pinagsamahan nila. Pakaramdam ko nga, bali wala na ako kay Bradley eh. Eh, naman pala eh. Eh, di ba ka na dito sa Manila at tanggapin mo na na hindi na kayo pwede ni Bradley? Katulad ng ginawa mo sa parents mo, di ba? Hindi mo sila kayang pagbatiin, kaya umalis ka. Yun na nga eh. Sira na nga yung pamilya ko, di ba? Pati rin ba si Bradley gigive up ko? I'm still here, Vanessa. I'm your friend too, right? Charles! Sorry, pero iba ka. Iba din si Bradley. Narealize ko na iba siya sa lahat na naging ex-boyfriend ko sa States. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ko ulit yung atensyon niya. Mapakita ko sa kanya na mas karapat dapat ako kesa kay Diana. Eh, teka. Okay na. Okay na ako nilang sa'yo. Sure ka? Mm -mm. Okay. Salamat. Mm. Ayan! Okay na. O, oh, diba? Mm -hmm. Sabi ko sa'yo. Halika na. Hanapin Lika na natin lang. si Daddy. Kailangan natin umalis. Baka dumiling tayo delikado eh. Halika na. Wait, saan ba si Vanessa? Ay, may kausap kanina sa cellphone eh. Vanessa! Sa Vanessa! Vanessa! Randy! Nandito ako! Vanessa! Anong ginagawa mo? Umalis ka na dyan. We have to find Diana's dad. Bradley, enjoy na lang natin to. Ang sarap ng tubig. Anong enjoy? Vanessa, please, umahong ka na dyan. Ito naman, oh. Nag-serve ka ng tubig. Enjoy na lang natin to. Sayang naman itong baby. Oh. Ah, uh, Vanessa, pasensya ka na, ha? Malayo pa kasi yung pupuntahan natin, eh. Tsaka hindi tayo sigurado dito sa pinuntahan nating lugar. Ayoko nga butin tayo ng dilim. Vanessa, I'm begging you, umahong ka na dyan, please. We need to look for Diana's dad. Vanessa, nakikiusap na ako sa'yo. Hanapin na natin si Daddy, oh. Okay, bye. Ma'am, ito po yung rest house na sinabi sa akin ng tao ko. At saka yan yung sasakyan nila, Isabel. Pinsan, sana... Sana nandito nga si Benji. Sana magkausap na kami. Reyna, nandito lang ako. Susuportahan kita. Ano pag hinihintay natin? Hindi ka na. Take this call. Bahala ka na kami, Nessa. Oh, sige. Hello? Diana, pwede mo ba akong tulungan? Tumungan ko naman ako. Diana! 
Vanessa, what happened? Ang arte naman ni Dayane. Ang papo lang nito. You don't get it, do you? May trauma si Dayane sa pagkalunod and she has panic attacks. Insan. Insan, kumato ka na. Kumato ka na. Surprise! Reina. Ako nga, Isabel. Wala nang iba. Si Benji, nasan si Benji? Please, ilabas mo siya. Subukan niyo lang pumasok sa loob. Pwede ko kayong idemanda ng trespassing. Pwede ka rin namin idemanda ng kidnappings na ginagawa mo kay Benji. Kaya, ilabas mo na siya. Sige. Halo, gawin niyo yung buong bahay. Hindi niyo rin naman makikita yung hinahanap niyo dahil wala naman talaga siya dyan. Eh. Isabel, please, huwag mo na kaming pahirapan. Ilabas mo na si Benji. Iharap mo siya sa akin, please. Ang galing mo naman talaga, Rina. Hanggang dito, natuntun mo pa ako. Siguro dahil naawa sa akin ang Diyos dahil ang tagal-tagal ko nang hinahanap ang lalaking mahal na mahal ko. Ang lalaking akala ko, hindi ko na mahanap. Yan pala, nasa iyo lang siya. Tinatago mo lang pala. Ano bang sinasabi mo? Isabel, alam mo ang lahat tungkol sa pagkataon ni Benji, hindi ba? I don't know what you're talking about. Alam mo! Huwag ka na magmaangang-maangang pa, Isabel. Pinaimbestigahan kita. Alam mo ang lahat tungkol kay Benji, pero inilihim mo. Inilihim mo kay Benji, inilihim mo rin sa akin. Kaya mo nga iniurong, hindi ba? Ang business deal natin. Kaya ka lumayin sa akin. Isabel, hindi lang ako niloko mo. Pati si Benji. Ano, hindi ka ba kasagot dahil totoo ang sinasabi ko, hindi ba? Isabel, pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang kaibigan, pero hindi ka naging totoo sa akin. Hindi ka naging totoo ang kaibigan. Mali, Karina. Itinuring kitang kaibigan. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ha? Dahil mahal ko na si Tonyo. Dahil mahal na mahal ko na si Tonyo, Rina. Hindi ibang bansa na kayo. Ano naman yung pangako mo sa akin na tutulungan mo yung daddy ko sa kasa niya? Siyempre, hindi ko nakakalimutan yan, Ashley. Si Cynthia mag-aayos ng para sa'yo. Kung naisipin niyo na. Sabi ko ng informant ko, dito talaga sa hotel na to, nakita si Isabel. Ashley, anong ginagawa mo dito? Masaya ako nakita ka. Huwag mo akong lapitan. Ashley! Anong ibig sabihin nito, Ashley? Bakit kayo magkakilala ni Isabel? Kailangan makaalis na tayo dito. Bago sa tayo maabutin ng kapatid ni Diko. Andito siya? Nasundan niya tayo? Ano pa inihintay natin? Dumiretso na tayo ng airport. Pag nakaalis na kayo ng bansa, hindi na kayo masusundan nun. Miss, late na ba kami sa flight namin? Final boarding na nga po, Miss. Miss. Yeah.